Amigos, Costa Rica se caracteriza por tener varios volcanes. Fuimos al más alto de ese país. Tiene tres cráteres y casi nos perdemos dentro de uno de ellos. Avanti Volcán Irazú. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Estamos yendo de Puerto Viejo de Talamanca al volcán Irazú. Este es parte del paisaje que tenemos en la ruta. Estamos subiendo una montaña o un volcán, no tengo idea. Otra vez aparece un poquito el bosque nuboso a lo lejos y la vegetación tupida a los costados de la ruta. Espero que se vean las nubes moverse como se ven acá. Esto no es cielo, esto son nubes. Un camino muy complicado. Esta es una ruta, la ruta 427. Imaginaros cómo es. Allí adelante aquellos son árboles que están a 40, 50 metros, nos dan bien la pauta de la neblina, la bruma y las nubes que estamos atravesando ahora. Pero también como de ahí, del borde para abajo, es un precipicio. Ah, sí. Está todo, todo eh, plantado en, 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 terrazas. En, en terrazas. Mire, en estos momentos estoy yendo a 25 kilómetros la hora. Ahí viene una Hyundai H1 de frente. Como podrán ver, tuvimos que abrigarnos porque aquí hace 16 grados contra los 28 grados de Puerto Viejo de Talamanca, donde iniciamos hoy. Nuestro día, una cosa muy importante y me gusta mucho, todos los ticos estacionan mirando a la salida porque en caso de incendio, terremoto o cualquier otro tipo de urgencia es mucho más fácil realizar la evacuación de los autos. Estamos a 3.340 metros sobre el nivel del mar. Uno de los cráteres, hay tres. Chao. Me estoy metiendo en el cráter, ya está. Si queda algo caliente, me lo voy a encontrar. Increíble. Pensar que esto fue la boca de erupción. Bueno, parece mentira que estoy caminando acá, en el medio del cráter, del cráter, donde... La energía, la lava hirviendo, ¿no? Y bueno, y ahora estamos caminando. Voy yo también a pisar el cráter. Uno de los tres cráteres del volcán Irazú. No hay fumarola, son nubes. Interesante experiencia que no haga erupción ahora solamente. Eso estaba pensando, que no justo en este momento se le ocurra, ¿no verdad? <risa> Emerger. La lava, ahora no. El cráter que tiene a mi ojo de buen cubero, unos 250 metros de diámetro. Debo estar ahora más o menos en la mitad. Llegamos al cráter principal que ahora tiene esa laguna. Aquí está la laguna, mírenla. Acá está. Oh, imposible. Las nubes tapan la laguna.
Aquí termina el sendero desde donde se aprecia el cráter principal del volcán Irazú, que está cubierto totalmente hoy por nubes. ¡Uy! ¿Nos perdimos en el medio de una nube? A ver, ¿apareceremos? ¿Seremos angelitos que ya estamos en una nube? ¿Habremos entrado al cielo, Andrea? Porque nosotros estuvimos en las puertas del cielo. ¿Vieron ese video? Le dejo la tarjetita. Las puertas del cielo están en Bali, Indonesia. Este es el tercer cráter que está pegado al principal. Allí. Esto es lo que lo separa. Este tercer cráter tiene a mis ojos 140, 150 metros quizás de diámetro. Se llama... Diego de la Haya, que en algún momento tuvo una pequeña laguna, un minuto después de haber grabado la última escena del tercer cráter, observen cómo ya una nube empieza a invadir el cráter. Estamos ahora bajando el volcán Irazú, por momento 10, 20 metros, ahora un poquito más, 30 quizás, un puente angosto hay ahí adelante, vamos a frenar un poquito por la duda porque el puente angosto puede ser que pase solo un auto y no se ve si viene otro auto al final del puente. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos.